ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു റിയൽ അനാലിസിസ് ക്ലാസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ ഓക്കെ ദ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ കോഷി ക്രൈറ്റീരിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ സീക്വൻസ് ഒരു പോയിൻ്റിലേക്ക് എക്സ് ഈക്വ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ എന്നൊരു സീക്വൻസ് സ്മോൾ എക്സ് എന്നൊരു റിയൽ നമ്പറിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യാനുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചു എക്സ് എൻ എക്സിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ കൺവേർജൻ്റ് ആണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്ത് വേണം കൺ എങ്ങോട്ടാണോ കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻ്റ് വേണം സ്മോൾ എക്സ് എന്ന പോയിൻ്റ് വേണം അപ്പോഴേ നമ്മൾ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് ലെസ് ദാൻ അപ്സ്ഡോൺ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ അത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറൊരു വഴി എന്ന് മോണോട്ടോൺ കൺവേർജൻസ് തീയർ പ്രകാരം മൊണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് ആവണം ആ മൊണോട്ടോൺ സീക്വൻസ് ഇൻക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ അത് അപ്പർ ബൗണ്ട് ലീസ്റ്റ് അപ്പർ ബൗണ്ടിലേക്കും ഡിക്രീസിംഗ് ആണെങ്കിൽ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ലോവർ ബൗണ്ടിലേക്കും അത് കൺവേർജ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് പറയുന്ന കോഷി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എക്സ് അറിയില്ലെങ്കിലും എങ്ങോട്ടാണ് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെങ്കിലും സീക്വൻസ് നമുക്ക് കൺവേർജൻ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോഷി സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും കോഷി സീക്വൻസ് ആണെങ്കിൽ അത് കൺവേർജ് ചെയ്യും തിരിച്ച് കൺവേർജൻ സീക്വൻസുകളൊക്കെ കോഷിയു ആണ് അപ്പോൾ റിയൽ ആറിൽ സെറ്റ് ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ റിയൽ സീക്വൻസുകൾ അതായത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ റിയൽ സീക്വൻസുകൾ കോഷി സീക്വൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർജൻ സീക്വൻസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പഠിക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആദ്യ ഡെഫിനേഷൻ കോഷി സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒരു സീക്വൻസിന് എപ്പോഴാണ് കോഷി സീക്വൻസ് എന്ന് പറയാൻ നോക്കുക ഡെഫിനേഷൻ ഇതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ എ സീക്വൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ഓഫ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കോഷി ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി കോഷി സീക്വൻസ് ഈഫ് ഫോർ അപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദയർ എക്സിസ്റ്റ് എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ദയർ എക്സിസ്റ്റ് എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ ബിലോങ്സ് ടു എൻ ഫോർ അപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദയർ എക്സിസ്റ്റ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ ബിലോങ്സ് ടു എൻ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എ വെരി എൻ കോമ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ ദ ടേംസ് കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ദ ടേംസ് എക്സ് എൻ കോമ എക്സ് എം സാറ്റിസ്ഫൈ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ സോ ഫോർ എവരി എൻ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഏതൊരു ചെറിയ നമ്പർ അപ്സിലോൺ തന്നാലും എത്ര ചെറിയ നമ്പർ അപ്സിലോൺ തന്നാലും നമുക്കൊരു എച്ച് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പറാണ് എച്ച് സാധാ കൺവേർജൻസിൽ എന്താണ് നമുക്ക് കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ എടുത്തത് അതൊരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ കെ കെ ഓഫ് അപ്സിലോൺ എന്നൊക്കെ എഴുതും നമ്മൾ ഇവിടെ എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കോഷി സീക്വൻസും സാധാ സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും കോഷി സീക്വൻസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷനും തമ്മിൽ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇവിടെയും കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ അത് തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഒരു എച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നു സച്ച് ദാറ്റ് എച്ചിന് ശേഷമുള്ള ഏത് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്താലും എത്ര എച്ച് ഇപ്പോൾ തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ ആയിരം ആണെങ്കിൽ ആയിരത്തിന് ശേഷം വരുന്ന ഏത് രണ്ട് ടേംസ് എടുത്താലും ഒന്ന് ആയിരത്തി ഒന്നും കൊടുക്കുക ഒന്ന് പതിനായിരത്തി പത്തും കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ആയിരത്തി പത്തും ഒരു കോടിയും അങ്ങനെ ആയിരത്തിന് ശേഷമുള്ള ഏത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്താലും കറസ്പോണ്ടിങ് ടേംസ് ഇപ്പം ആയിരത്തി ഒന്നും പതിനായിരത്തി ഒന്നും ആണ് ഞാൻ എടുത്ത് കഴിക്കുക എന്നും അമ്മുമായിട്ട് എച്ച് എച്ച് ആയിരമാണ് എൻ ആയിരത്തി ഒന്നാണ് എം പതിനായിരത്തി ഒന്നായിരിക്കാം അപ്പം എക്സ് സഫിക്സ് ആയിരത്തി ഒന്നും എക്സ് സഫിക്സ് പതിനായിരത്തി ഒന്നും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസം അപ്സിലോണിൽ കുറയണം അങ്ങനെ എത്ര അടുത്തുള്ളതായാലും എത്ര വിട്ടുള്ളതായാലും ഈ എച്ചിന് ശേഷം വരുന്ന എല്ലാ ടേംസും എച്ച് തൗസൻഡ് ആണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ടേമിന് ശേഷമുള്ള ഏത് രണ്ട് തൗസൻഡ് ടേമിന് ശേഷമുള്ള ഏത് രണ്ട് ടേം എടുത്താലും അവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഏത് നമ്മൾ പ്രീ പ്രീ അസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ച അപ്സിലോണിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സീക്വൻസിൻ്റെ ടെയിൽ പാർട്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ചെറുതായി ചെറുതായി വരണം ചെറുതായി വരണം എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ എന്ത് ഓക്കെ ഇത് ഇത് എഴുതുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ അപ്സിലോൺ ഗേറ്റ് എത്താൻ സീറോ എടുത്ത് നൗ നമുക്ക് എന്ത് വേണം മോഡ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ആണല്ലോ ഇതാവുണ്ട് ഇവിടുത്തെ എക്സ് എൻ എന്താ നൗ മോഡ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എം എക്സ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എൻ എക്സ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എം ഇതിനെനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഈസ് ഈസി വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു മോഡ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് മോഡ് വൺ ബൈ എം എന്ന് എഴുതാം നമുക്ക് അറിയാം മോഡ് എ മൈനസ് ബി ലെസ് ദാൻ ഓർക്കൊണ്ട് മോഡ് എ പ്ലസ് മോഡ് ബി ആണെന്ന് അത് ഈസി ആയിട്ട് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ ബൈ എം എഴുതാം മോഡ് വൺ ബൈ എനും മോഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ എം എഴുതാം മോഡ് മൈനസ് വൺ ബൈ എം എന്താ മോഡ് വൺ ബൈ എം തന്നെ അപ്പം ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇനി മോഡ് വൺ ബൈ എനും മോഡ് വൺ ബൈ എം എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം തന്നെയാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം ഇനി ഇത് എപ്പോഴാണ് ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ആവുക നോക്കുക വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ഇഫ് എൻ ഇഫ് ഇഫ് ഇത് എപ്പോൾ അപ്സിലോൺ ഇതാവുന്ന അറിയോ വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ആവുക ആൻഡ് വൺ ബൈ എമ്മും ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ആയാൽ മതി ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് അല്ലേ ഇങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ശരിയായാൽ നമുക്ക് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു പ്ലസ് അപ്സിലോൺ ബൈ ടു എന്ത് കിട്ടുക ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ആവുമ്പോഴാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ആൻഡ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു എന്നും എമ്മും അപ്സിലോൺ ബൈ ടുവിനേക്കാൾ വലുതായാൽ മതി എന്നും എമ്മും അപ്സിലോൺ ബൈ ടുവിനേക്കാൾ വലുതായാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പറയും ചൂസ് ചൂസ് എച്ച് ഓഫ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ ബിലോങ്സ് ടു എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ അപ്സിലോൺ എന്ന് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു സോ എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ അപ്സിലോൺ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ അപ്സിലോൺ എടുത്ത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലാവും എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ അപ്സിലോൺ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇഫ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ അപ്സിലോൺ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൻ മോഡലസ് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ എം ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോട്ട് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോട്ട് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം ആൻഡ് വൺ ബൈ എൻ ഈസ് ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ആവുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നും എം എവിടെയാണ് എടുത്തത് ഓക്കെ എന്നും എമ്മും നമ്മൾ എച്ചിനേക്കാൾ മുകളിലെടുത്ത് ഫോർ എവരി എൻ എം വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോൾ ടു വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എം വിച്ച് ഈസ് ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു പ്ലസ് അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ഫോർ എവരി എൻ കോമ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് എന്താ കാരണം എന്നറിയോ എച്ചിന് ശേഷമുള്ള എൻ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആണെങ്കിൽ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എച്ച് നൗ വൺ ബൈ എച്ച് എന്താ ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ആണ് ദാറ്റ് ഈ വിച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു അപ്സിലോൺ ബൈ ടു നോക്ക് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എച്ച് ആവുമ്പോൾ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു എച്ച് ആവുമ്പോൾ വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ വൺ ബൈ എച്ച് ആവും വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോൾ ടു വൺ ബൈ എച്ച് ആവും വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്കോൾ ടു വൺ ബൈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എച്ച് ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ആണ് എച്ച് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടു ബൈ അപ്സിലോൺ ആവുമ്പോൾ വൺ ബൈ എച്ച് ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ആണ് സിമിലർലി സിമിലർലി വൺ ബൈ എമ്മു എന്താണ് ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു ആവും സോ ദിസ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ബൈ ടു പ്ലസ് അപ്സിലോൺ ബൈ ടു എപ്പോൾ മാത്രം ഇത് നടക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഫോർ എവരി എൻ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്സിലോൺ ദർ ഫോർ ഫോർ അപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ വി ഗോട്ട് എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ
വൺ ബൈ ലെസ് ആ വൺ ബൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ എച്ച് ലെസ് ആൻ എഫ് സിറോൺ ബൈ ടു ആണ് സോ സിമിലർലി ഇവിടെ രണ്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ആൻ ഒരു കോൾട്ട് വൺ ബൈ എച്ച് ഇംപ്ലൈസ് വൺ ബൈ എൻ ലെസ് ദാൻ ഒരു കോൾട്ട് വൺ ബൈ എച്ച് വൺ ബൈ എച്ച് ലെസ് ദാൻ എഫ് സിറോൺ ബൈ ടു സിമിലർലി സിമിലർലി വൺ ബൈ എം ലെസ് ദാൻ എഫ് സിറോൺ ബൈ ടു ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് കോശി സീക്വ വൺ ബൈ എൻ എന്താണ് ഒരു കോശി സീക്വൻസ് ആണ് ഇനി ഞാൻ കോശി സീക്വൻസ് അല്ലാത്ത ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് സീക്വൻസ് ഗീവ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കോശി സീക്വൻസ് ഐ വിൽ ഗിവ് യു എ സീക്വൻസ് വിച്ച് ഈസ് നോട്ട് എ കോശി സീക്വൻസ് ക്ലിയർലി ഒരു കൺവേർജൻ അല്ലാത്ത സീക്വൻസ് എടുത്താൽ മതി കാരണം നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകും പഠിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് കൺവേർജൻ സീക്വൻസുകളൊക്കെ കോശിയാണ് കോശിയൊക്കെ കൺവേർജൻറ്റും ആണെന്ന് അപ്പം നോക്കി നമ്മൾക്ക് അറിയുന്ന ഈ സീക്വൻസ് അതാ വൺ സീറോ വൺ സീറോ വൺ സീറോ എക്സ് ഡ്രാ അതായത് ഈ സീക്വൻസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ സീക്വൻസ് വൺ പ്ലസ് മൈനസ് വൺ റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ സീറോ വൺ സീറോ വൺ അങ്ങനെയായിട്ട് വരും ഇത് ഇത് ഫസ്റ്റ് ടേം വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ആണ് വരിക പിന്നെ ഓ സീറോ ടു സീറോ ടു അല്ലേ വരിക സീറോ ടു സീറോ ടു സീറോ ടു എക്സെട്ര ആദ്യം സീറോ വരും പിന്നെ വൺ പ്ലസ് വൺ വരും പിന്നെ വൺ മൈനസ് വൺ വരും വൺ പ്ലസ് വൺ വൺ മൈനസ് വൺ വൺ പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ സീറോ ടു എക്സെട്ര ഇത് കോശി അല്ല എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യണം ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ കോശി സീക്വൻസ് എക്സാമ്പിൾ ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് നോട്ട് എ കോശി സീക്വൻസ് ഓക്കെ അപ്പൊ കോശി സീക്വൻസിന്റെ ആദ്യം എന്താ കോശി സീക്വൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അപ്പൊ അത് ആദ്യം ഇവിടെ എഴുതണം എ സീക്വൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് എൻ ഈസ് നോട്ട് എ കോശി സീക്വൻസ് ഇഫ് ഇഫ് കോശി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക കോശി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഓക്കെ കോശി സീക്വൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം കോശി ആണെങ്കിൽ എന്താ ഫോർ എവരി അപ്സിലോൺ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ദേർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ ബിലോങ്സ് ടു എൻ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എവരി എൻ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ മോഡുലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ലെസ് ദാൻ അപ്സിലോൺ ഇതാണ് കോശിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താ ഫോർ എവരി അപ്സിലോൺ ദേർ എക്സിസ്റ്റ് എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ എവരി അപ്സിലോൺ വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് എൻ എച്ച് For every epsilon, we can find an H. That is what we are saying. For every epsilon, we can find an H. That is the negation. For every epsilon, we cannot find an H. No. Allah. For every epsilon, we can find H. No. Allah. For every epsilon, we can find H. No. Allah. For every epsilon, we can find H. No. Allah. For every epsilon, we can find H. No. Allah. There exists an epsilon note. Greater than zero. One of the first epsilon is the epsilon note. There exists an epsilon note greater than zero such that we cannot find an h of epsilon with the property that with the property that modulus of xn minus xm less than epsilon for every nm greater than or equal to h of epsilon enna ee property illa or h ne kandathan pattunnilla na adinte artho ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ അങ്ങനെയുള്ള എച്ച് ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ദേർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻ അപ്സ്ലോൺ നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് വി കനോട്ട് ഫൈൻഡ് എൻ എം വിത്ത് ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള എച്ച് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ എച്ചുകളെ കണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാച്ചുറൽ നമ്പറൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഇല്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഫോർ എവരി എച്ച് എങ്ങനെ നമ്മൾ എച്ച് എടുത്താലും ഫോർ എവരി എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ ഫോർ എവരി എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എങ്ങനെ എച്ച് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്താലും എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോൺ നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എങ്ങനെ നമ്മൾ എച്ച് ചൂസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഇത് നടക്കൂല ദേർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് മോഡലസ് ഓഫ് എക്സ് എൻ മൈനസ് എക്സ് എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൾ ടു അപ്സിലോൺ നോട്ട് 
ഒരു ഒരു അവരെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരെന്നെങ്കിലും നമുക്ക് എച്ച് എൻ്റെ മോൾ കണ്ടത് അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്ത് ഹൺഡ്രഡ് എന്തല്ലേ വായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എച്ച് ആയിട്ട് ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തു നോക്കി ഒരാൾ എനിക്ക് ഹൺഡ്രഡ് പറഞ്ഞത് ഇത് വർക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല കാരണം എന്താ ഹൺഡ്രഡിന് ശേഷമുള്ള ഏതോ രണ്ട് ടേം ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റി പത്തും ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും ഉണ്ട് ഒരു എൻ നൂറ്റി പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എൻ ഉണ്ട് നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എം ഉണ്ട് നൂറ്റി പത്താമത്തെ ടേമും നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചാമത്തെ ടേമും തമ്മിലുള്ള അകലോ അപ്സലോ നോട്ടിനേക്കാൾ കുറവല്ല ഗ്രേറ്റർ താനാണ് ഇനി വേറൊരു എച്ച് എടുത്ത് വിചാരിക്കാം ഞാൻ നൂറല്ല ആയിരം എടുത്ത് വിചാരിക്കും ഒരാളിക്ക് ആയിരം പറഞ്ഞു തന്ന് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ആയിരം വർക്ക് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനത് തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് കണ്ടെത്തണോ ആയിരത്തിന് മുകളിൽ ഏതോ ഒരു എണ്ണ ഒരു എം കണ്ടെത്തണം ഒരു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറും ഒരു ആയിരത്തി എണ്ണൂറും രണ്ടാൾക്കാർ അവർ കറസ്പോണ്ടി ടേംസ് അപ്സിലോ നോട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് അപ്പം എന്താ കിട്ടുക ഇഫ് ദേർ എക്സിസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്സിലോ നോട്ട് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ സച്ച് ദാറ്റ് ഫോർ എവരി എച്ച് ഓഫ് അപ്സിലോ ഫോർ എവരി എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എൻ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എൻ ദേർ എക്സിസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആൻഡ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ എം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് മോഡ് എക്സ് എം മൈനസ് എക്സ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അപ്സിലോ നോട്ട് അങ്ങനെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും കൺവേർജൻ അല്ല കോശിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ശരിയാവണം എന്ത് കോശിയാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ നമുക്ക് എച്ച് കിട്ടണം എച്ച് കിട്ടണം ആ എച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ എച്ച് ആയിരം തൗസൻഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക തൗസൻഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ തൗസൻഡിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഏത് രണ്ട് നമ്പർ എടുത്താലും അപ്പോൾ പതിനായിരമോ ഇരുപത്തയ്യായിരമോ ഏത് രണ്ടെണ്ണം എടുത്താലും അത് അവരുടെ ഡിഫറൻസ് ആ കറസ്പോണ്ടിങ് ടേമുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് അപ്സിലോണിൽ കുറയാണോ എല്ലാവർക്കും ശരിയാവണം അത് പക്ഷെ തെറ്റാണെന്ന് കാണിക്കാൻ എളുപ്പം കൗണ്ടർ എക്സാമ്പിൾ മതിയല്ലോ അതേപോലെ കോശി അല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു 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 പ്രത്യേക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എച്ച് എടുത്താൽ അത് ശരിയല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു പ്രത്യേക ഒരു നമ്പറും അതിനെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു നമ്പറും ഉണ്ട് ഒരു എണ്ണ ഉണ്ട് ഒരു എം ഒരു എണ്ണ ഒരു എമ്മും കണ്ടെത്തി തന്നാൽ മതി ഒരു എണ്ണ ഉണ്ട് അതേപോലെ ഒരു എമ്മും ഉണ്ട് എണ്ണ എമ്മും തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവാം എൻ എത്രയാണ് എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് എൻ ആണ് എന്നിൻ്റെ അഞ്ച് മടങ്ങാണ് എം അങ്ങനെ എന്നും എമ്മും തമ്മിലൊരു ബന്ധമൊക്കെ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സീക്വൻസ് ബൗണ്ടർ ഇതല്ലാന്ന് കാണിക്കാൻ ഞാൻ എന്തെടുത്തു ടേക്ക് അപ്സിലോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു വൺ അപ്സിലോ നോട്ടായിട്ട് ഞാൻ വൺ എടുത്ത് ഓക്കെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്സിലോ നോട്ട് എന്തുകൊണ്ട് വൺ എടുത്തു എന്ന് ഞാൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് എടുത്താലും മതി അപ്സിലോ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നാണ് ഒഴിച്ചിട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ മതി എത്ര കൊടുക്കേണ്ടത് ലെറ്റ് എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എൻ അച്ച് എച്ച് ആർബിട്രി ആയിട്ട് എടുത്ത് ഫോർ എവരി എച്ച് ബിലോങ്സ് ടു എൻ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണം എമ്മു എന്നും കിട്ടണമല്ലോ ഏ ചൂസ് എൻ ബിലോങ്സ് ടു എൻ സച്ച് ദാറ്റ് എൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ആൻഡ് എൻ ഈസ് ഈവൻ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഞാൻ എടുത്ത് എൻ എച്ചിനേക്കാൾ മുകളിൽ എൻ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എൻ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈവൻ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എച്ച് ദെൻ എക്സ് എൻ എന്താ വരിക എക്സ് എൻ വരിക ഈവൻ ആവുമ്പോൾ ഈവൻ ടേമുകളൊക്കെ എക്സ് എൻ എന്താ ടു ആണ് എക്സ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ദെൻ എക്സ് എൻ ഈക്വൽ ടു ടു ആൻഡ് ടേക്ക് എം ഈക്വൽ ടു എൻ പ്ലസ് വൺ എം ഒ എന്നും തമ്മിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവണം എന്ന് ബന്ധം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴും എന്നും എമ്മും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് എക്സ് എൻ എക്സാമും തമ്മിലെ വ്യത്യാസം എച്ച് അപ്സിനോ നോട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതലാണെന്ന് നമ്മൾ പറയുക എപ്പോഴും കോശി അല്ലാതെ കാണിക്കാൻ എപ്പോഴും എന്നും എമ്മും തമ്മിലൊരു ബന്ധം ഉണ്ടാവും അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്ന ബന്ധം എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ് ഞാൻ എൻ പ്ലസ് വൺ എന്നെ എടുക്കണം എന്നില്ല എൻ പ്ലസ് ഓഡ് നമ്പർ എന്തെടുത്താലും മതി അപ്പം എന്താ ഇക്കോളെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ ഈവൻ ആയതുകൊണ്ട് എം ഓടായിക്കോളും നമുക്ക് ഇത്ര വേണ്ട ഒരു ഒരു ഓഡ് കിട്ടുക എം ഒരു ഓഡ് കിട്ടുക അത്രേ